హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం కొన్ని సందర్భాల్లో మన ఫ్రెండ్స్ లేదా మన రిలేషన్స్ మన మొబైల్ని అడిగినప్పుడు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లాక్ లేకుండా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే మనకు సంబంధించిన పర్సనల్ డేటాను వాళ్ళు చూస్తే మాత్రం మనం చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీకు పరిచయం చేసే ఐదు అప్లికేషన్స్ ద్వారా మనకు సంబంధించిన ఎలాంటి పర్సనల్ డేటా వాళ్ళకి కనిపించకుండా మన మొబైల్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తారు సో దానివల్ల మీరు కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీరు కంప్లీట్గా చూడండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ మర్చిపోకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం మన ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇందులో మన ఫస్ట్ అప్లికేషన్ పేరు క్లాక్ ద వాలెట్ సో దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కొంచెం మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తేనే ఇందులో మనకు చిన్న చిన్న సెటప్స్ అడుగుతాయి అన్ని కూడా మీరు ఓకే చేసేయండి ఎనేబుల్ చేసేయండి సో ఇందులో ఏంటంటే ఇది మనకు చూడడానికి ఒక క్లాక్ అప్లికేషన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఎవరైనా చూసినా కూడా ఇది ఒక క్లాక్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ అనుకుంటారు కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకు తెలియకుండానే ఒక సీక్రెట్ లాక్ అయితే ఉంది సో ఈ లాక్ని మనం ఎలా సెట్ చేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు నచ్చిన టైంని మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎయిట్ అని సెటప్ చేస్తున్నాను ఒక టైంని ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఎయిట్ ఓ క్లాక్ని ఒక టైం అయితే సెటప్ చేశాను టైం సెటప్ చేసిన తర్వాత సెంటర్లో మనకు ఆ పైన బబ్బులు ఉంచి చూడండి దానిపైన మనం ట్యాప్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ట్యాప్ చేస్తేనే మళ్ళీ రిపీట్ యువర్ పాస్వర్డ్ అగైన్ అనే అడుగుతుంది మళ్ళీ మనం అలాగే ఆ యొక్క సేమ్ టైంని మనం సెట్ చేసుకోవాలి సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ సేమ్ ఆ యొక్క సెంటర్లో బబుల్ పైన మనం ట్యాప్ చేయాలి ట్యాప్ చేస్తేనే లాక్ అనేది మనకు ఓకే అయిపోయింది పాస్వర్డ్తో సహా ఇప్పుడు ఇన్ కేసు మనం లాక్ మర్చిపోతే మాత్రం మనకు రికవరీ చేసుకోవడానికి మన యొక్క ఈమెయిల్ అడుగుతుంది మీరు మీకు సంబంధించిన ఈమెయిల్ని ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయండి సో మొత్తం సెటప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈ విధంగా ఈ యొక్క గ్యాలరీ లాక్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇందులో మీకు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్లస్ సింబల్ మీరు టచ్ చేసి మీ మొబైల్లో ఉన్న ఫొటోస్ కావచ్చు లేదా వీడియోస్ కావచ్చు ఫైల్స్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అంటే దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఈ యొక్క యాప్ లోపలికి వచ్చేస్తాయి ఎవరైనా ఓపెన్ చేసినా అవి వాళ్ళకు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్లో లేదా మొబైల్లో అయితే కనిపించవు ఎగ్జాంపుల్ కోసం కొన్ని ఫొటోస్ని నేను మీకు ఇంపోర్ట్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఫొటోస్ అని ఉంది కదండి ఇందులోకి వెళ్దాం మనం ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ అయితే నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తాను వన్ టూ త్రీ సో ఈ త్రీ ఫొటోస్ని నేను ఇందులోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే లాక్ సింబల్ అని చూడండి ఒకటి సో ఇక్కడ మీరు ట్యాప్ చేయండి సో ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్ అవుతుంది లేదు డైరెక్ట్ పిక్చర్స్ అని మనం ట్యాప్ చేద్దాం ఓకే అయిపోయింది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క వ్యాలెట్లోకి ఈ యొక్క త్రీ ఫొటోస్ అయితే వచ్చేసాయి సో ఈ విధంగా ఒకవేళ మళ్ళీ మనం ఈ యొక్క మూడు ఫొటోస్ని మళ్ళీ మన మొబైల్లోకి షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ ఈ యొక్క త్రీ ఫొటోస్ పైన మీరు ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఈ యొక్క లాక్ సింబల్ ఉందో దానిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసినప్పుడు సేమ్ పాత అని అడుగుతుంది మీరు ఓకే ఇచ్చేయండి సో సక్సెస్ఫుల్ సో మళ్ళీ ఈ యొక్క వ్యాలెట్ నుంచి ఆ యొక్క డేటా అంతా కూడా వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో ఈ విధంగా మీకు కావాల్సిన ఫొటోస్ లేదా ఫైల్స్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ అన్ని కూడా ఇందులో మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఎవరికి కనిపించకుండా దాచుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకా తర్వాత చూసుకుంటే ఈ యాప్కి సంబంధించి చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి దీనికోసం మీరు యొక్క సెట్టింగ్స్ సింబల్ మీద టచ్ చేయండి మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయి సో మీరు పర్సనల్గా ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ గురించి ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఆల్రెడీ ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ఎలా సెర్చ్ చేసి వాటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం రెండో యాప్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా మన సెకండ్ అప్లికేషన్ పేరు ప్రైవేట్ ఫోటో వీడియో లాకర్ సో దీన్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేస్తేనే ఇది మనకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక క్యాల్కులేటర్ లాగా ఉంటుంది ఎవరైనా చూసినా కూడా ఇది క్యాల్కులేటర్ అనుకుంటారు అనమాట సో ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ మీరు సెట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నచ్చిన పాస్వర్డ్ ఏదైనా కూడా మీరు ఇక్కడ ఒక ఫోర్ డిజిట్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూసుకుంటే నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఒక పాస్వర్డ్ లాగా దీన్ని నేను సెట్ చేశాను సెట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఓకే చేయడం కోసం ఈక్వల్ గుర్తుంది కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దీన్ని మనం ఓకే
ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది అన్ని కూడా ఓకే ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగితే మాత్రం మీరు ఎనేబుల్ చేసేయండి ఇక్కడ గ్రాండ్ పర్మిషన్స్ అని కొన్ని పర్మిషన్స్ అయితే అడుగుతుంటాయి సో టోటల్గా పర్మిషన్స్ అన్ని ఓకే చేసిన తర్వాత మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎవరైనా చూసినా కూడా ఇది ఒక డైలర్ లాగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరేం లేదు ఒక పాస్వర్డ్ని సెట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ ఏ ఫోర్ డిజిట్ పాస్కోడ్ అని పైన మీకు చూపిస్తుంది కదా సో ఎగ్జాంపుల్ కోసం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో మీరు ఇక్కడ ఈ యొక్క ఏదైతే కాల్ సింబల్ ఉందో దానిపైన మీరు ట్యాప్ చేయాలి మళ్ళీ ఇంకొకసారి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ట్యాప్ చేసి కాల్ సింబల్ మీద మీరు టచ్ చేయాలి టచ్ చేస్తే మీకు ఈ యొక్క లాక్ అనేది ఓకే అవుతుంది సో ఇందులో కూడా మీకు ఈ విధంగా ఒక ఇంటర్ఫేస్ అయితే చూపిస్తుంది సో సెటప్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకు ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇందులో కూడా మనకు అన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇమేజెస్ని ఇందులో మనం ఎలా సేవ్ చేయాలో చూపిస్తాను ఇమేజెస్లోకి వెళ్దాం ఇమేజెస్లో మనకు నచ్చినట్లుగా ఇక్కడ ఒక ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది దానిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా పైన డన్ ఉంటుంది డన్ ఇచ్చేయండి డన్ ఇస్తేనే మన యొక్క వ్యాలెట్లోకి ఈ మూడు ఫొటోస్ సేవ్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇంకా ఈ యొక్క మూడు ఫొటోస్ మన మొబైల్లో అయితే ఎవరైనా చూసినా కూడా కనిపించదు సో మళ్ళీ ఈ యొక్క మూడు ఫొటోస్ని మనం మన గ్యాలరీలోకి రీఇన్షేట్ చేయడం కోసం సో లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి ఈ విధంగా లాంగ్ ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక ఐ సింబల్ ఉంది దానిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి మళ్ళీ ఇవి మన డైరెక్ట్గా గ్యాలరీలోకి చేర్చబడతాయి అనమాట ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా ఈ యొక్క అప్లికేషన్లో మనకు చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి పర్సనల్గా మీరు ఒకసారి అన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా అవుతుంటుంది ఫోర్త్ అప్లికేషన్ పేరు ఊప్ స్లాక్ దీన్ని కే నోట్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఎవరైనా ఈ అప్లికేషన్ చూస్తేనే దీన్ని ఒక నోట్స్కి సంబంధించిన యాప్ అనుకుంటారు కానీ ఇందులో చాలా మర్మమే దాగి ఉంది సో దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకు కొన్ని సెటప్స్ మరియు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూపిస్తూ వెళ్తుంది అనమాట సో కంప్లీట్గా సెటప్ అంతా మీరు ఓకే చేసేయండి ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే సెటప్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా దీనిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి సో ఇది ఒక వింత పాస్వర్డ్ మీరు చాలా బాగా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మీకు ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ జీరోస్ చూపిస్తుంది అనమాట సర్కిల్స్ సో ఏంటంటే ఇవి మీరు టూని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు త్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫోర్ని ఫైవ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను త్రీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను త్రీ పైన నేను ట్యాప్ చేశాను సో దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఓకే చేయడం కోసం మీరు ఏం చేయాలంటే మీ యొక్క వాల్యూమ్ బటన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఈ యొక్క వాల్యూమ్ బటన్స్ ద్వారా మీరు దీన్ని సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు త్రీ టైమ్స్ మీరు పై కంటే సో అదే మీ యొక్క లాక్ అనమాట లేదా మీరు డైరెక్ట్గా త్రీ టైమ్స్ మీరు కింద ప్రెస్ చేస్తే అదే మీ లాక్ లేదా మీరు ఒక బటన్ పైకి ఒక బటన్ కిందికి మరి ఒక బటన్ మీరు పైకి ప్రెస్ చేస్తే అది మీరు సెట్ చేసుకున్న లాక్ సో మీరు ఏదైతే సెట్ చేసుకున్నారో దాన్ని మళ్ళీ మీరు సో అదే మీరు ఒకసారి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాను వన్ టూ త్రీ సో విధంగా నేను యొక్క పాస్వర్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ నేను దీన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు ఒక సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఒక యారో మార్క్ ఉందన్నమాట దానిపైన మనం ట్యాప్ చేస్తే వాళ్ళే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మనకు నచ్చిన క్వశ్చన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇన్ కేస్ మనం పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే వాళ్ళు మనకు రీఇన్షేట్ చేయడం కోసం సో సెటప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు అప్లికేషన్ డిఫాల్ట్గా ఈ విధంగా చూపిస్తుంది అండ్ ఎవరైనా ఓపెన్ చేసినా కూడా ఇలాగే చూపిస్తుంది సో ఇంతకు మించి మనం లోపలికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం పాస్వర్డ్ని అయితే ఎంటర్ చేయాలి సో మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది పాస్వర్డ్ నేను ఇక్కడ సెట్ చేశాను కదా వన్ టూ త్రీ సో మనం ఈ విధంగా ఈ యొక్క వాల్యూమ్ బటన్స్ని టచ్ చేస్తేనే ఈ విధంగా మనకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే మనం మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి యాప్ లాక్ ఈ సాఫ్ట్లో ఉంది ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం మనకు మనకు నచ్చిన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో మనము దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం ఇక్కడ ఒక పర్మిషన్స్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కే నోట్కి ఒక పర్మిషన్ మనం ఇచ్చేద్దాం అలో చేసేద్దాం అలో చేసి బ్యాక్ వెళ్దాం ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన అప్లికేషన్ మీరు ఏదైనా కూడా ఇక్కడ నుంచి లాక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అమెజాన్ని లాక్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క అమెజాన్ అనే అప్లికేషన్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం ఎవరైనా మీకు బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది లేదా మీరు ట్రాన్స్పరెంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రాన్స్పరెంట్లో కస్టమ్ స్టైల్లో కానీ కస్టమ్ స్టైల్లో మీరు లాక్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడండి ఇప్పుడు అమెజాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను సో అమెజాన్ యాప్ ఓపెన్ చ
ట్యాప్ చేసి ఎక్కడ కూడా ఎక్కడ కూడా టచ్ కాకుండా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఎంత టచ్ చేసినా కూడా ఇంకా మీకు రెస్పాన్స్ అయితే అవ్వదనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఏంటంటే మీకు నచ్చిన వీడియోస్ నుంచి మీరు వీడియో చూడకుండా కేవలం ఆడియో మాత్రమే వినాలనుకుంటే ఈ యొక్క అప్లికేషన్ మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఐదు అప్లికేషన్స్ కూడా మీకు బాగా నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను ఇందులో మీకు నచ్చిన అప్లికేషన్స్ ఏదో మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో సరికొత్త అప్డేట్స్ తో నేను త్వరలో మీ ముందుంటాను చూస్తున్నాను అండి టెక్స్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిశి శివ సైనింగ్